அதோ அந்த சிறுவன் தலை மீது இருக்கும் பழத்தை பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா அதை சேதப்படுத்தாமல் அந்த சிலையின் கையில் விழும்படி செய்ய வேண்டும் நடக்குமா குருதேவா அச்சுத்தமா மன்னர் குலத்து மைந்தன் ஒருவனுக்கு வீரம்தான் முச்சியமடா ஆண்மையை வளர்த்திட உள்ளத்தில் உறுதி வேண்டும் உணர்ந்து கொள் குருவம்சத்தில் பிறந்தவன் குறித்தவரலாமா பாராட்டப்பட பிறந்த உன்னை ஏன் கை நீட்டி அடித்து நீ தலை தாழ்ந்து நிற்பதற்கு அல்ல அல்ல உன்னை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகத்தானடா குறி தவறியதற்கு காரணம் உன் குறைவு இல்லாத மாணவன் தேர்ச்சி பெறுவது எளிதல்ல மறந்து விடாது வாயு சாய வைஸ்வானாய ஏன் நிற்கிறாய் உத்தர் மனம் போல் வாழ்வு அமையட்டும் கேட்காமலேயே அபயம் அளித்து விட்டீர்கள் என்ன கேட்க வந்தாய் சொல்லு தாத்தா என்னை கை நீட்டி எடுத்ததில் ஒரு தாய்மை உணர்ச்சி இருந்தது அது என் கண்ணை திறந்து கடமை உணர்த்தி கருத்தனை தெளிய வைத்தது நான் எதிர்பார்த்த திருப்ப பாண்டு மைந்தன் அர்ஜுனன் கற்பனை கெட்டாத அளவு உயர்ந்து புகழ் பெற வேண்டும் என்பதே பெரியவர் பீஷ்மரின் ஆசை வேட்கையே உன்னை இந்த வேள்வி தீயின் முன் நிறுத்தியது அஸ்திர வித்தைக்கொரு அர்ஜுனன் என்று எதிர்கால விமர்சகர்கள் கூறுவார்கள் தந்தையே வித்தைக்கொருவன் என்றால் அர்த்தம் இணையில்லாத மேதை என்று அர்ஜுனன் அந்த அளவு உயர்வான் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டா அந்த அளவிற்கு உயர்த்துவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு இது அநியாயம் சந்தையில் குரு ஒரு மாணவனிடம் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்துவது தனிப்பட்ட முறையில் நான் இதை அணுகவில்லை அர்ஜுனனை எதிர்ப்பார் இல்லாத வில்லாளியாக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் எனக்கு இருக்கிறது நான் பட்ட அவமான கணக்கை தீர்க்கும் மாணவன் அர்ஜுனன் ஒருவன் தான் வழி தீர்ப்பதா சொல்லுங்கள் குருதேவா தர்மத்தின் வடிவமான உங்களை அவமானப்படுத்தி அந்த கொடியவன் யார் சொல்லுங்கள் சொல்கிறேன் அது உனக்கும் தெரிய வேண்டியது அவசியம் என் மாணவ பருவத்தில் இன்று பதவியில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த பாஞ்சால தேசத்தரசன் துருபதன் என் பால்ய நண்பன் அக்னிவேச மகாமுனி ஆசிரமத்தில் ஒற்றுமையாக உடன் பிறந்தவர்கள் போல இருவரும் இணைந்தே வித்தை பயின்று வந்தோம் பயிற்சியை நாங்கள் முடித்துவிட்டு பள்ளி பருவத்தின் பாச உணர்ச்சியோடு பிரியும் போது அவன் பாஞ்சால ராஜ்யத்தின் மன்னனாவின் பழைய நட்புணர்ச்சியுடன் துரோணா நீ என்னிடம் வந்தால் பாதி ராஜ்யம் கூட உனக்கு தருவேன் என்று உறுதி அளித்தான் எனக்கோ அதில் ஆசையில்லை ஆனால் எனது குடும்ப நிலை கேலிக்குரியதாக சரிந்து கொண்டிருந்தது ஆசைக்கு பெற்றெடுத்து எனது செல்வ மகன் அசோத்தாமனுக்கு பால் புகட்ட கூட விதியின்றி ஒரு பசுவை கேட்பதற்காக நான் அவனிடம் போனேன் நான் போன 